Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня я сделаю небольшой видеообзор о электроперфораторе фирмы Днепро. Название украинское, но сделано в Китае. Он стоит недорого, около 1400 гривен. В принципе, из бочковых перфораторов это самый дешевый. Поэтому сейчас его проверим, посмотрим, как он комплектуется и как работает. Перфоратор находится в пластмассовом кейсе, а кейс находится в картонной коробке полукоробка, которая сверху одевается на него. Судя по описаниям на коробке, мощность этого перфоратора 1100 Вт, количество оборотов без нагрузки 900 оборотов в минуту и максимальный диаметр сверления по стали 13 мм, по бетону 26 мм, по дереву 40 мм. В принципе, нам этого вполне хватит для домашнего пользования. Итак, посмотрим, что внутри. Внутри есть довольно плотный кейс. До этого у меня был перфатор фирмы Эйнхард. Но там был кейс очень плохой. Здесь металлические защелки практичные. Это самое слабое место перфораторов, ящиков перфораторов. И они постоянно ломаются. Яркое название Днепро. Красиво, как трансформер. Дизайн трансформера. Что же внутри? Внутри есть карантинный талон. Инструкция по эксплуатации на украинский мове, потому что у нас украинская страна. И щетки запасные, которые могут пригодиться после определенного времени работы. Фирма-производитель дает на него 3 года гарантии, поэтому я думаю, что это хороший срок, чтобы его проверить и качественно обкатать. Дальше в комплекте идет сам перфоратор непосредственно, сарафановые упаковки. Есть небольшая лайбочка, гарантия 3 роки. И это как бы в подарок, подарунок считается. В комплекте идет смазка, мастыла для редуктора. Это очень редко. В прошлом пешаторе моем не было такого. Есть пылесборник, пылеулавливатель, чтобы на голову не сыпалось ничего. Ключ для открывания верхней крышки профилактической, куда набивается масло редукторное, которое идет в комплекте. Посмотрим, что же здесь сделано внутри. Вот видно, масла вполне достаточно. И в ближайшее время смазывать пока ничего не будем. Закручиваем на место. Немножечко потянем ключом. Ключ металлический и вполне жесткий. Я думаю, что для своей цели он себя оправдает. Также в наличии два зубила. Лопаточная и острая, конусная. Металл, конечно, тонковат. Не очень практично, но в принципе для небольших построек разрушений подойдет. Дальше в комплекте идет три сверла, которые закреплены на крышке. Здесь диаметры сверл 12, 10 и 8. Это при самые ходовые размеры. И есть пластмассовый регулятор глубины сверления. Вещь, конечно, практичная, но пластмассовость, конечно, ему не дает качественности. И на нем нанесенная линеечка, по которой можно определять глубину сверления. В принципе, вот все. Здесь в порядке можно кейс разве сторону и проверить, как же работает перфоратор. Этим перфоратором я планирую делать небольшие домашние работы по сверлению стен, даже большими сверлами. У меня здесь диаметр сверла 25 мм. Я планирую делать отверстие в кирпичных стенах для утепления пены зоны, поэтому проверим, как он это все дело выдержит. Штур удобно закручен специальной на липучке тесемочкой и скручен проволокой в изоляции, что характерно для многих электроинструментов.
Длина шнура примерно. Длинный шнур хороший. Около трех метров. Что очень радует, потому что очень часто нужны переноски всевозможные и переключатели для того, чтобы подключить небольшие расстояния. Проверим, как же все работает. Для начала определимся, какие есть ручки регулировки здесь. Здесь есть регулировка переключения режимов. Удар и бурение с ударом. И здесь есть также переключатель режима работы сверления и удар со сверлением. Попробуем. Сейчас вот здесь вот обозначен знак на, не, на этой ручке, на этом рычаге удар с бурением. Мы здесь переключаем просто на бурение и проверяем. Это режим отбойного молотка. Дальше переводим ручку в верхнюю режим удар с бурением и начинается сверление. Для того, чтобы просто посверлить, переводим ручку в рычаг, находящийся возле пусковой кнопки в другую сторону. И происходит обычное сверление. Попробуем вставить сюда сверло перфораторное. Это не сверло, а бур. Также смазываем хорошенечко литолом концевик сверла. Не забываем. И пробуем посмотреть, как же оно будет сверлить. Люфт небольшой есть, но это не критично для такого перфоратора, потому что он недорогой. И... Перфорированием переводим в режим удара. Нажимаем рычаг, переключаем. Вибрация несущественна. Здесь нет никаких наличий на ручке смягчителей и для компрессоров ударов, поэтому рука чувствует себя жестко. Ну, это не критично для домашнего инструмента. Щетки здесь прикручиваются с пластмассовыми пробками. Корпус нижней ручки выполнен из пластмасса, а сам редуктор металлический. Металл имеет какое-то молотковое покрытие, а сверху покрыто лаком. В принципе, это хорошо, потому что во многих аналогичных перфораторах чистки пластмассовый корпус. На этой ручке есть кнопочка с пружинкой для того, чтобы сюда вводить регулятор глубины сверления. Сейчас проверим, как он сюда входит. Здесь есть на регуляторе глубины сверления то есть тонкая часть вот мы нажимаем кнопку и вводим линейку при отжимании она фиксируется вот такая есть кнопочка теперь проверим как он работает на стене я уже проследил около 20 дырок пока редуктор не сильно нагрелся почти не горячее масло нигде не гонит невзирая на то что он дешевый в принципе он практичный и гарантия 3 года, поэтому можно смело убивать. Здесь идет шов из цементного раствора, не сильно мягкий, поэтому посмотрим, как же оно будет сверлить. не было в принципе удар хороший написано что по килоджоули сила удару 4-5 джоуля этого вполне достаточно для того чтобы просверлить цементный раствор вы посмотрели небольшой видеообзор о перфораторе днепро китайского производителя в дальнейшем я еще покажу как он сверлит по бетону по кирпичу и мешает строительной смеси ставьте лайки пишите замечания и комментарии подписывайтесь на канал будьте с нами всем пока